。这应该是黑道天王陈浩南人生中最绝望的时刻了。人生如梦，他竟要与至交好友立花正人一决生死。对比两人实力，不管从哪个方面来看，一个月后的那场比斗，自己都是必死无疑。人生的终结一战即将来临，这一生还有什么未了的心愿呢？送走爱人赛亚后，陈浩南做了一个惊人的决定，他要一统整个香港江湖。薪火相传，将一个空前强大的红星社交到下一辈的手中，只有这样才能无悔自己波澜壮阔的一生。想要实现理想，就要逐一消灭强敌。陈浩南斟酌良久，决定先对何星河下手。樱花台一战，何星河四大拳王阵亡三人，社团如一盘散沙，最适合当做突破口。次日，小马亲率大批红星精英踩入核心核的地盘，毫无理由的大肆打砸。以小马如今的身手，一般的看场怎会是对手？十分钟不到，现场已是哀嚎不断，一片狼藉。类似这样的无故挑衅不断的发生，终于惊动了核心和龙头蛇夫。两家社团近期井水不犯河水，陈浩南如此大发神经，令他百思不得其解。智囊老番提议，如今红星社兵强马壮，己方不是对手，不如暂且忍耐，不变应万变。蛇夫前年中风，险些成了植物人，年纪虽大，却雄心不减，有心与靓仔男正面分个高下。正犹豫间，陈浩南的电话正巧打来，电话中他将近期之事推卸得一干二净，声称全是手下胡作非为，自己毫不知情。蛇夫自然不信，靓仔男，你他妈当我是三岁小孩吗？这些行动全是小马带队，你会不知道。陈浩南不断解释，诚邀蛇夫当面会谈。见蛇夫仍有顾虑，不敢答应。为报诚意，他当场保证自己仅是一人到场，当面警察赔礼。话说到这个份上，蛇夫也没有了推辞的理由。到时整条街都是自己的人马，靓仔男单枪匹马，也不怕他耍什么花样。附近的街面上看似平平无奇，实则已埋伏了不少核心核的帮众，少说有五六十人。陈浩南一身标志性的牛仔装，标着雪茄，竟真的只身赴约。穿过狭长的走廊，经过重重安保检查，终于见到了阔别许久的何星河龙头蛇夫。蛇夫身旁两名外国人，乃是他重金聘请的超级保镖至尊宝大雕。陈浩南满面春风，与蛇夫攀起了交情。多年老相识，如今都是这把年纪，看来你我很快就要退出江湖，让位新一代了。蛇夫拉长老脸，语气相当的不快。靓仔男，这么多年你还是不敢说一套做一套的老毛病。你若真想隐退，为什么要派小马裁场？还有今日，谁给你的勇气自己到场？你不是真的以为自己是男神吧？陈浩南大笑不止，胡乱的解释，听得蛇夫一脸迷茫。以他如今的智商，就算对方说的再假，也难以发现破绽，除非他的智囊老樊在旁分析。奇怪的是，如此重要的场合，老范、阿土两人却均不在场。谈判开始之前，两人本预算来到桑拿房放松一番，怎料却被陈浩南近身大法堵了个正着。大法身后，几十名红星仔虎视眈眈，向来谨慎的老范哪敢反抗，任由摆布。大法开门见山，直接讲出了目的：南哥今晚就会干掉你们的老顶蛇夫。在此之前，给两位大哥一个弃暗投明的机会。蛇夫死后，马上通知所有核心核帮众，全部过当红星。若是你们认为蛇夫还可以活过今晚，那我也无话可说。半小时后，放二位离开。不过之后，我们一定会集中火力，要了二位的性命。阿图性格火爆，正要翻脸发难，却被老樊拦下。老樊不断的抽着烟，眉头紧锁，详细分析当前的形势。他实在不敢妄下结论，一个大意，自己与阿图便要万劫不复。与此同时，正面的谈判桌上，蛇夫再蠢也察觉了陈浩南全无诚意，完全就是在戏耍自己。他当场翻脸：“靓仔男，我查你老木，今天你无论如何都要给我个交代。”时机一到，无需再掩饰什么。陈浩南双目寒光乍现，猛然间掀翻了桌子，一柄早已藏好的长刀跃然在手，朝着蛇夫直扑而去。事发太过突然，保镖至尊宝的身手虽是厉害，赤手空拳却怎挡得住杀意冲天的陈浩南？陈浩南反手一刀，直接让其身首异处。大雕极为罕有，护在蛇夫的身前，抄起椅子狠砸不止，掩护龙头撤退。十几名保镖蜂拥上前，将陈浩南围在了正中。这种械斗团战，陈浩南最是擅长不过，手起刀落，气势如虹，没人能挡住他的三招两式。正如当年红星战神太子所说，陈浩南。本就很能打，眼见蛇夫命在旦夕，大雕舍命护驾，腹部连中快刀，惨叫倒下。
，蛇夫吓得魂不附体，拖动孱弱不堪的身体，拼命的逃窜，一不小心竟被绊倒在地。陈浩南跃上身前，猛斩不止，霎时间血肉横飞，哀嚎求饶声、钢刀断骨声此起彼伏，直到蛇夫一动不动，彻底没了生命迹象，陈浩南这才朝着大门口奔去。十几名何进和成员迎面冲来，本预计又是一场血战，怎料这些人将他围在正中，阻拦不断冲上复仇的其他帮众，将陈浩南安全地护送到了车上。看来何星和两大高层老樊阿图已然低头过当红星了。毕竟，在风光无限的陈浩南与老弱多病、神经兮兮的蛇夫二人中做出抉择，并不算是很难。下一集，大范亲自出马，相助陈浩南对决沙曼，敬请继续关注。